ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைம்ஸ் அகனமே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வேகன்சிஸ் வந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஐடிஐ முடிச்சிருந்தீங்கனாலும் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் இதை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் கவர்மெண்ட் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுக்கு நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் வீடியோக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் அப்புறம் எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க ஆஃபீஸியல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் மார்ச் பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகுது க்ளோசிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி ஸோ கட கரெக்டாக ஒரு மாதம் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மூலமாக பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைய டைம் இருக்குது இதே நீங்கள் வந்து எஸ்பி சலான் மூலமாகவோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சலான் மூலமாக பண்ணிங்கன்னா ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ளே பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய ஃபைனல் டேட் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு ஸோ நீங்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் விட முன்னாடியே எல்லாமே அப்ளை பண்ணி சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் வந்து செப்டம்பர் மாதம் இருக்கணும் டென் டே டூ ஷெட்யூல் கொடுத்துருக்காங்க தற்காலிகமான தேதி ஸோ நம்ம வந்து தமிழ்நாடு சவுத்தன் ரயில்வே ஐசிஎஃப் வருவோம் ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட்க்கும் மேற்பட்ட வேகன்சிஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி வேகன்சி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க யூஆர் எத்தனை எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் டோட்டல் வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு என்ன டிசபிலிட்டி பர்சனுக்கு எவ்வளோ வேகன்சி அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நிறைய வேகன்சி இருக்கு ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது வேகன்சி இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் ஸோ இது வந்து ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இவ்வளோ வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிக்னேஷன் டோட்டல் வேகன்சி அசிஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மேன் பதினாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது அசிஸ்டன்ட் பிரிட்ஜ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ட்ராக் மெயின்டெனர் கிரேட் ஃபோர் நாற்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஸோ மொத்தம் இது வந்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி நாலு இந்த போஸ்டிங்க்கு இவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண் வந்து நீங்கள் வந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி அதுக்குள்ளே பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் க்ளோஸிங் டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அதாவது நீங்கள் வந்து ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து எழுதி ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஷுட் நாட் அப்ளை அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவான என்ன மெயில் ஐடி வந்து ஆக்டிவாக இருக்கோ உங்களோடது ஸோ அது இது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த மெயில் ஐடி மொபைல் நம்பருக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே அதில் தான் வரும் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் சப்மிட் பண்ண முடியும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அப்ளிகேஷன் நீங்கள் சவுத்தன் ரயில்வே அப்படின்னா அதில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து சென்ட் பண்ண முடியும் வேறு எந்த ஜோனுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்து வந்து மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கண்டிப்பாக கேண்டிடேட் வந்து மஸ்ட்டு என்ஷூர் தட் த ஃபுல்ஃபில்டு மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் இது வந்து விஷுவலி மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க ஸோ அதை டேபிளர் கலாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே பார்ப்போம் டு அவாய்ட் லாஸ்ட் மினிட் ரஷ் நீங்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதை விட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபில் பண்ணுறதை விட முன்னாடியே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதில் செலக்ட் ஆனவங்க வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கிளே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் அதை ஃபாலோ பண்ணி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா கால் லெட்டர் அதாவது எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி கால் லெட்டர் வரும் அதுக்கப்புறம் நார்மலைசேஷன் மார்க்கு அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த வேகன்சி அதாவது வேகன்சி எவ்வளோ இருக்கோ அதோட மூணு மடங்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டுக்கு கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேகன்சி ஆயிரம் இருக்குது அப்படின்னா மூவாயிரம் பேர் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டுக்கு அதுதான் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த வேகன்சி அ
ஸோ அடுத்து வந்து இந்த மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கேண்டிடேட் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கால் ஃபார் பண்ணும்போது மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் இது பார்ப்பாங்க விஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏ டூ ஏ த்ரீ பி ஒன் பி டூ ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ் ஃபிசிக்கலி ஃபிட் இன் ஆல் த ரெஸ்பெக்ட் அதாவது டிஸ்டன்ட் விஷனில் இவ்வளோ இருக்கணும் நியர் விஷனில் இவ்வளோ இருக்கணும் மஸ்ட் பாஸ் டெஸ்ட் கலர் விஷன் பைனாக்குலர் விஷன் நைட் விஷன் மெசோபிக் விஷன் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த டெஸ்ட்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்டு சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது விஷுவல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அந்த டேபிள் கணம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க பி டூ சி ஒன் சி டூ வரையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து நேஷ்னாலிட்டி பார்க்கும்போது ஏ சிடிஷன் ஆஃப் இந்தியா நேபால் பூட்டான் இருக்கணும் ஏஜ் லிமிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஸோ அதுலேயும் ஒவ்வொரு கடகரி தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டிசபிலிட்டி பர்சனுக்கு வந்து அப் டு பத்து வருஷம் வரையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் பத்து பதிமூணு பதினஞ்சு அப்படின்னு ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ இது அப்பர் லிமிட் டேட் ஆஃப் பர்த்து அதுக்கப்புறம் லோயர் லிமிட் டேட் ஆஃப் பர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷத்துக்கு மேலே ஸோ ஒவ்வொரு கடகரிக்கும் தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் டென்த் மினிமமே இது டென்த்து தான் டென்த்து முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தரமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஐடிஓ முடிச்சிங்கன்னா தரமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் பிஇ டிப்ளமோ கேண்டிடேட்டும் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் கேட்டகரி இது ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் அதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரீஃபண்டபுள் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அந்த எஸ்சி எஸ்டி ஃபீமேல் டிசபிலிட்டி பர்சன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி அதுவும் ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் கிளியராக இருக்குது ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிளியராக படித்து பார்த்துட்டு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து பார்த்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஆன்லைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லை ஆஃப்லைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ரிசிப்ட் எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கீழே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஏக்கர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அண்ட் அபோ ரெசிடென்ஷியல் ஃப்ளாட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அண்ட் அபோ ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்க்ளூடடாக இருந்தால் இதுக்குள்ளே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபேமிலி கிராஸ் நம்மளோட வருட இன்கம் வந்து பிலோ எட்டு லட்சத்துக்கு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹரிசாண்டர் ரிசர்வேஷன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதிலே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனாக அது என்னோடய சிலபஸ் என்ன ஸோ அதோடய எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக எலிஜிபிலிட்டி மார்க் என்ன அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் அடுத்த டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி சர்விங் எம்ப்ளாயியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து இது பண்ணணும் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் சப்போ நீங்கள் வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் பண்ணணும் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பொறுத்தவரை நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒன்லி சிங்கிள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் நம்ம பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தொண்ணூறு நிமிஷம் இருக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்லேருந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்லேருந்து இருபது கொஸ்டின் ஸோ மொத்தம் வந்து நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டூரேஷன் டைம் வந்து தொண்ணூறு நிமிஷம் அதாவது ஒன்றரை மணி நேரம் ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு பார்ட்டு இருக்குது சயின்ஸு மேத்தமெட்டிக்ஸு ரீசனிங் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்டு கரண்ட் அஃபேர் ஸோ இதில் வந்து சிலபஸ் என்னென்னு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசபிலிட்டி பர்சனுக்கு வந்து நூற்றி இருபது நிமிஷம் இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒன் பை தேர்டு மார்க் வந்து ராங் ஆன்சருக்கு டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க மினிமம்
ஸோ அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட் அந்த ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டில் வந்து செலக்ட் ஆகிறவங்க வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு ஸோ வேகன்சி வந்து எவ்வளோ வேகன்சி இருக்கோ அதுலேருந்து ரெண்டு மடங்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் ஹவு டு அப்ளை ஸோ அஃபிஷியல் வெப்சைட் போல் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ சே பி என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்கும் என்னென்ன பிக்சலில் அப்படின்னு கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டெப்ஸ் டு சப்மிட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸ் என்ன வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஸோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் அடுத்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டென்த் ஐடியோ முடிச்சுருக்கோம் தரமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னு தமிழை தாரணமாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு ஐடி ஐடென்டிகேஷன் ப்ரூஃப் வந்து ஆதார் கார்டு ஏதாவது ட்ரைவிங் லைசன்ஸு பேன் கார்டோ பாஸ்போர்ட்டோ ஸோ இல்லை காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ஃபோட்டோ ஐடியோ எதுவோ ஒன்று ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் சிக்னேச்சர் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸு அது என்னென்ன எம்பியில் அப்லோட் பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்கோங்க அப்ளிகேஷனை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க த கரெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அதர் தன் ரயில்வே இமெயில் அந்த மொபைல் நம்பர் கேன் பி டன் பேயிங் இந்த மாடிஃபிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரடு இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்களே அது வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் ரீஃபண்ட் பண்ணி தரமாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டும்போது அதை ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாடிஃபிகேஷன் ஃபீஸ்க்காக இது நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அதனால் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போதே எல்லாமே நேமம் சரி இல்லை ஃபாதர் நேம் இல்லை உங்களோட எல்லா அட்ரஸ் மெயில் ஐடியோ மொபைல் நம்பரோ எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு தரைக்கு ரெண்டு தரை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டாக நீங்கள் சப்மிட் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது ஒவ்வொரு ஃபார்மாக கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்குள்ள சர்டிஃபிகேட் என்ன அப்படின்னு அக்கறம் அதுக்கப்புறமா இது வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்து சென்னை அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் ஆர்ஆர்பி சென்னை டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் தான் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் போய் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரிசல்ட்டும் இந்த வெப்சைட்டில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாடு ரீஜனுக்கு ஸோ அடுத்து எல்லாமே இந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட்டு ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ இது வந்து அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸ் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவங்களுக்கெலாம் ரிசர்வேஷன் இருக்குது ஸோ ரிசர்வேஷனில் உள்ளவங்க வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபில் பண்ணி அப்ளிகேஷனோட இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேமிலி வந்து டஸ் நாட் ஓன் இதில் ஏதாவது இல்லைன்னா கூட நீங்கள் அதில் இது பண்ணலாம் ரெக்கர்ட் பண்ணலாம் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆஃப் ஆர் இபிசி எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு கிளாஸுக்கு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா மினிமம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் உள்ளவங்க தரமாக அப்ளை பண்ணலாம் சிலபஸை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து கிடைக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நிறையா வேகன்சி இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்